Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Дельман. Сегодня мы будем говорить о правлении Бенита Муссолини и о его падении. Спасибо всем, благодаря кому мы можем записывать эту лекцию. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Бусти. Как всегда, просьба не забыть лайкнуть этот выпуск, сделать репост, не забудьте подписаться на наш канал и, конечно, нажать колокольчик, чтобы вам приходили извещения о новых выпусках. Разные люди рассказывают мне удивительные вещи о том, как они слушают мои лекции. Кто-то слушает, когда ему делают массаж, кто-то под утренний кофе. Одна женщина сказала, мы с мужем без ваших лекций спать не ложимся. Многие слушают в дороге, за рулем, конечно, лишая себя таким образом возможности видеть картинки, но зато сокращая дорогу. Во многих случаях для того, чтобы послушать уроки истории с Тамарой Дельман, требуются наушники. Громкий и чистый звук в любых условиях обеспечат тюменские беспроводные наушники CG Pods. По соотношению цена и качество CG Pods – один из лучших вариантов. Это, между прочим, подтверждают и некоторые авторитетные СМИ, которые признали тюменские CG Pods лучшими наушниками из недорогих и самыми недорогими из всех лучших. Каковы преимущества CG Pods? Например, если вы случайно уроните кейс с наушниками, они не сломаются. Кейс CG Pods из авиационного алюминия выдерживает 220 кг нагрузки. На такой футляр не страшно случайно сесть или наступить. Наушники CG Pods с флагозащитой. В них можно смело гулять под дождем, плавать в бассейне, принимать душ. Bluetooth соединение со смартфоном работает стабильно, без сбоев. Заряда батареи хватает на долгий срок до 24 часов, а аккумулятор качественный и проживет без потери емкости минимум 2 года. Ну а главное преимущество – это динамики, обеспечивающие прекрасный, чистый и громкий звук в любых условиях. Если вам нужны действительно достойные и при этом бюджетные наушники, стоит обращать внимание именно на эти факты. CG Pod стоит 5490 рублей. Это честная и прямая цена производителя без наценок посредников. Остерегайтесь подделок. Да, тюменские CG Pods так популярны, что их уже подделывают. Внешне подделки очень похожи на оригинальные наушники, но начинки и качество у наушников очень отличаются. Остановите ролик и посмотрите сами. Думаю, из этих двух картинок понятно, чем отличаются оригинальные CG Pods от подделок. Так что заказывайте оригинальные тюменские CG Pods на официальном сайте марки и слушайте уроки истории с Тамарой Дельман. Ссылка на сайт тюменского бренда CG Pods и код на скидку 200 рублей в описании под видео. У очень интересного английского историка Марка Мазовера, которого я часто вспоминаю в своих лекциях, у него есть книга «Dark Continent» – «Мрачный, темный континент». Печальная очень книга, которая показывает корни фашизма, авторитаризма, которые далеко не ограничиваются одной только Италией или Германией. И вот в этой книге он написал следующее. Один остроумный испанский комментатор – Отметил, когда изучаешь европейских диктаторов, то сразу обращаешь внимание на один факт, на то, с какой легкостью они пришли к власти. А еще больше удивляет то, с какой легкостью они оставались у власти. Сегодня мы будем говорить о том, как Муссолини оставался у власти. В прошлой лекции, посвященной итальянскому диктатору, шла речь о том, как он пришел к власти, как он ее захватил в начале 20-х годов. И здесь ну, тоже можно удивляться тому, как вдруг в Италии, вроде бы такой свободолюбивой стране, появляется диктатор, на которого молится полстраны. Но 
есть вполне разумные объяснения, вполне понятные. Италия, хотя и была среди победивших держав во время Первой мировой войны, но считала, что ее обделили, что она не получила достаточной награды за свои жертвы. Процветал национализм, который накладывался на определенный комплекс неполноценности. После войны, естественно, произошла такая милитаризация сознания. В то же время, когда Муссолини начал свое восхождение к власти, то противостоять ему, в общем, никто не мог. Демократия была слаба, корни ее еще очень-очень невелики. Левые партии грызлись между собой, совершенно не могли выступать единым фронтом. И все это облегчило ему приход к власти. В октябре 22 года, после похода на Рим, король делает Муссолини премьер-министром. Ну и дальше он быстро меняет избирательный закон, Таким образом, чтобы в любом случае фашисты получили большинство в парламенте. Параллельно с этим расширяется фашистское насилие. Преследуют неугодных, запугивают избирателей. Ну и, наконец, окончательным утверждением фашистского режима будет кризис, связанный с похищением и убийством социалистического депутата Джакома Матеоти. Это 1924 год. Человеком, убитым фашистами, скорее всего, по распоряжению Муссолини, хотя это не доказано. И через несколько месяцев после этого Муссолини в парламенте произносит пылкую речь, в которой он берет на себя ответственность за все происходящее, за то насилие, которое происходит, и как бы оправдывает это насилие. Вот с этого момента, с начала 1925 года, власть Муссолини почти беспредельна. Здесь начинается его правление, которое продлится почти 20 лет. И дальше как раз вопрос, что он такого сделал, чтобы продержаться два десятилетия у власти? Как он действовал? Чего он добивался? Вот здесь, наверное, надо поговорить вот о чем. Муссолини в 20-е и в начале 30-х, да может быть и не только в начале, пользовался огромной любовью в Италии, восхищением уважением. При этом его очень ценили и за пределами Италии, и в самых разных странах, включая страны с долгими многовековыми демократическими традициями. Муссолини был просто очень популярен. Сегодня мы смотрим на него как на какую-то такую карикатуру на Гитлера на шута странного, опозорившегося много раз. Но это сегодняшний взгляд, и то его не все разделяют. А в 20-е годы, когда про Гитлера еще никто не знал, Муссолини был уже всемирной знаменитостью. Муссолини был таким воплощением мощи, энергии, силы. И это было, конечно, очень важно. Он осознанно строил свой образ. Гитлер маленький, плюгавенький, какой-то совершенно неинтересный, удивительным образом заставлял людей смотреть на себя, как на какое-то сверхъестественное существо. Муссолини как раз всячески подчеркивал свою силу, свою мощь. Его тоже в какой-то момент начнут воспринимать как полубога. Но все начиналось именно с образа сильного человека. И вообще-то ему этот образ доставался легче, чем Гитлеру. Он действительно был сильным физически, энергичным очень. Он любил самые разные виды спорта. Он много раз сражался на дуэлях. Он брал уроки фехтования. Он брал уроки верховой езды. Он учился водить самолет. Хотя это получалось у него не очень хорошо. Но ему важно было быть вот таким вот физически сильным, мощным. Он довольно быстро начал лысеть. Не мог допустить, чтобы вы видели с лысиной. Поэтому он брился на лысо. И вот этот образ мощной, большой головы Муссолини, обритой, тоже просто был таким воплощением некой новой энергии. То, что очень всем нравилось. Один из современников написал, что тело Муссолини не было очень большим, но оно наполняло комнату. Его глаза останавливались на собеседнике. Это был глубокий и неподвижный взгляд. Его голос вибрировал отголосками эхо бесконечности. Ну, понятно, что это пишет поклонник Муссолини, но ясно, как он его воспринимает. Вот прежде всего мощь, сила. Энергия. Ну, 
не все поддавались этому обаянию. Был такой оппозиционер, либерал Пьера Габетти, чья судьба сложилась очень трагически, потому что фашисты так избили его, просто искалечили, и он бежал из Италии, но вскоре умер от последствий этого избиения. Но вот Габетти иронически относился к Муссолини. Ирония – это то, что диктаторы вообще не любят. И он как раз писал, он является воплощением самоуверенного оптимизма. Его ораторские штучки, его любовь к успеху и к воскресным церемониям, его виртуозное владение искусством мистификации – все это – делает его невероятно популярным среди итальянцев. Но ключ к пониманию его власти и его личности – это абсолютное отсутствие иронии. Вот это очень интересное наблюдение. Муссолини сам любил даже что-нибудь насмешливое сказать о своих врагах, унизить их, но это не ирония. Вот он всегда невероятно серьезен как любой диктатор. Он очень серьезно относится к себе, к своей власти, к тому, что он говорит. Когда Муссолини воспевал итальянскую расу, наследие Римской империи, величие итальянцев, прошедшее и будущее, он всегда был невероятно серьезен. Когда он воспевал войну, а война для него была важнейшим и прекраснейшим делом, когда он развивал культ смерти, это все было очень-очень серьезно. Здесь нет места юмору, здесь нет места тонкой иронии, здесь нет места рефлексии. Все просто и ясно. И это тоже привлекало. В 20-30-е годы очень большое количество людей совершенно не обязательно сторонников фашизма или нацизма, испытывали определенное разочарование в старых демократических ценностях. К чему привели либеральные демократии? К войне, к Первой мировой войне, к страшной бойне. Помогли ли они победить бедность, победить несчастье, болезни? Нет. Значит, может быть, искать какого-то другого пути. И отсюда, конечно, огромная популярность разных недемократических режимов, левых, прежде всего Советского Союза, но и других, правых, националистических. Нация – это тоже нечто, что кажется невероятно важным, таким вот высшей человеческой личности, огромной, великой ценностью, ради которой не жалко ни своей, ни чужой жизни. И энергия, энергия, сила, мощь. Этим восхищаются итальянцы и немцы, англичане и французы. Вот эти лидеры новые, какой новой энергии они полны. Не случайно песня, ставшая практически гимном фашистов, «Джовинеца» – молодость. Вот они проповедуют молодость, они проповедуют силу, они проповедуют некое прекрасное будущее, в котором нет места всем этим каким-то странным рассуждениям, сдержкам и противовесам в организации государства, коррупции, конечно же, нет, которую они осознанно связывают с демократией делая вид, что при фашизме коррупции нет, хотя она процветала. Это все оказывается невероятно притягательным. Карл Густав Юнг, знаменитый философ, психолог, психиатр, много размышлявший и писавший о проблемах культуры, и в частности о проблемах принятия диктатора. Он дал интервью одному журналисту, еще при жизни Муссолини и Гитлера, в котором анализировал разные типы диктаторов. Гитлера, Сталина, Муссолини. Потом из этого получилась такая работа, диагностируя диктаторов. И он там проводит такое интересное разграничение. Очень важным для всей теории Юнга было понятие архетипов, неких постоянных устойчивых образов, живущих в нашем бессознательном, но не в индивидуальном бессознательном каждого человека а в том, что Юнг назвал коллективным бессознательным. То есть то, что присуще всем людям. И это идет, скажем, не из детства человека, как сказал бы Фрейд, который считал, что в нашем бессознательном хранятся проблемы, травмы, страхи каждого конкретного человека. А Юнг в коллективном бессознательном видел образы, характерные для всего человечества с глубочайшей древности. И в частности он считал, что Два важнейших таких первобытных образа, первобытных архетипа – это вождь и шаман. И вот он рассуждал об этом и говорил, что в чем разница? 
Оба этих человека очень сильны в первобытном обществе. Но вождь силен просто своей силой. Он сильнее других. А шаман может быть совершенно не обязательно физически сильным, но люди на него смотрят и наделяют его некой силой сверхъестественной. И поэтому ему подчиняются. Ну, я не буду сейчас анализировать эту теорию Юнга, с ней можно соглашаться или не соглашаться. Интересно вот что. Он считал, что Гитлер – это шаман. Гитлер как раз человек, который сам по себе ничего из себя не представляет, а люди наделяют его в своих представлениях какими-то качествами. А Муссолини – вождь, говорил он. Муссолини – человек физической силы. Увидев его, вы тотчас сознаете это. Его тело наводит на мысли о хороших мускулах. Он лидер, потому что индивидуально сильнее любого из своих соперников. И действительно, склад ума Муссолини соответствует его классификации, и у него ум вождя. Гитлер – шаман, род божественного сосуда, полубожество. Более того, миф, тогда как Муссолини – человек. И все в фашистской Италии принимает более гуманную форму, чем в нацистской Германии, где ход событий определяется через откровение. Гитлер как человек едва существует, по меньшей мере скрывается за своей ролью. Муссолини, напротив, никогда не заслоняется своей ролью. Его роль пропадает за фигурой самого Муссолини. Тоже очень интересная мысль. Разговоров и книг о том, что Муссолини не так плох, как Гитлер, написано уже очень много. Потомки Муссолини всячески поддерживают все это. Об этом мы уже говорили в предыдущей лекции, посвященной Дуче. Муссолини, конечно, был не так плох, как Гитлер. Но это, собственно говоря, трудно найти кого-либо, кто так же плох, как Гитлер. И он действительно в какой-то мере был, ну, скажем так, более человечным. Известно, например, что он был шокирован ночью длинных ножей устроенный Гитлером, когда вырезали штурмовиков, что он был изначально, по крайней мере, говорил, что шокирован преследованиями евреев, что не помешало ему потом тоже вводить антисемитские законы в Италии, правда. Он создал тоже диктатуру, но людей, приговоренных к смертной казни по политическим причинам, в Италии было 29 человек, в отличие от сотен Германии. Ну, я уж не говорю о миллионах жертв концлагерей. Это, правда, не противоречило многочисленным политическим убийствам без всяких приговоров. Я совершенно не собираюсь оправдывать Муссолини, совершенно наоборот. Но Муссолини действительно в нем виднее человеческие черты. Когда я готовилась к этой лекции, я решила посмотреть какие-нибудь фильмы Муссолини. Ну, во-первых, я поняла, что я не успею посмотреть все, потому что их снято невероятное количество. Причем это не просто фильм, там, скажем, про фашистскую Италию, в котором где-то там появляется Муссолини. Скажем, вот таких фильмов, где появляется Гитлер, ну, как исторический персонаж, их тоже много, самых разных. А это именно фильмы о Муссолини, о его жизни. Ну, конечно, о его любовной жизни. У Муссолини было много возлюбленных, много романов, бурная жизнь. Ох, как же это все не сыграть. Этого полным-полно. Причем его играли прекрасные актеры, замечательные режиссеры это делали. Я думаю, что в какой-то мере актеру, как мне кажется, интереснее играть Муссолини, чем Гитлера. Ну просто действительно, потому что с Гитлером тут особо ничего не сыграешь. А Муссолини целый набор переживаний разнообразных. Такой мини-сериал «Муссолини и я», который посвящен ну, не столько самому Муссолини, сколько его зятю Геля Цичиано. Там такой невероятный набор замечательных актеров. Чиано играет Энтони Хопкинс, Ракели Муссолини, жену, играет Ани Жерардо, его дочь играет Сьюзан Сарандон. И его очень интересно смотреть. И смотришь, смотришь, и начинаешь испытывать... Сочувствие к этим людям. Бедный затравленный Муссолини, над которым глумится Гитлер. Несчастный граф Чиана, который вроде бы как хочет остановить войну и потом оказывается в руках у своего тестя и отправляется на смертную казнь. Их жалко. С одной стороны, это нормальное человеческое чувство. Ну, Станиславский говорил, да, хочешь сыграть злого, ищи, в чем он добрый. Но в какой-то момент, ну, почему я должна переживать? За дочь Муссолини, за зятя Муссолини, за самого Муссолини. Какое-то такое что-то, что подталкивает меня к тому, чтобы их простить. У меня, по крайней мере, такое ощущение. 
Очень симпатичный фильм замечательного, очень любимого мной режиссера Франка Дзефирелли «Чай с Муссолини», где ну, Муссолини появляется только в одной маленькой сцене, а действие все происходит в фашистской Италии. Как замечательно пишут в Википедии, скажем, это полуавтобиографический фильм. Я очень заинтересовалась, потому что значит полуавтобиографический. Ну, там действительно воспроизведены некоторые факты действительной жизни самого Дзефирелли, который был внебрачным сыном, ран лишился матери, и никто о нем не заботился, и дальше во Флоренции заботиться о нем, воспитывать его стали английские дамы, которые жили в 30-е годы в Италии, которые очень много ему дали, а дальше началась война, Италия в войне с Англией, все английские гражданки интернированы, и в реальной жизни, как написано в биографии, Дзефирелли. В реальной жизни он больше никогда этих старушек не видел. Ну, хочется надеяться, что они остались живы, но, во всяком случае, их задержали, увезли, все. А в фильме, во-первых, там даже такое прямо соцветие выдающихся английских актрис, Мэгги Смит, Джуди Денч и другие. Они, естественно, блистательно играют всех этих теток, странных, чудаковатых, нахальных, которые не хотят ни в коем случае уезжать из Италии, которые восхищаются Муссолини, потому что поезда ходят по расписанию, потому что он навел порядок и так далее, и так далее, и тому подобное. Потом их действительно интернируют, а дальше начинается такая комическая, ну и полукомическая история о том, как богатая американка, которую они до этого презирают, который играет Шер, им помогает, переселяет их в отели с какой-то ужасной казармой, где их держит, как потом ее тоже интернируют, как они ее спасают в ответ. Ну и там долгая-долгая история, все заканчивается, конечно же, их освобождением в конце войны. Как мило и как трогательно. И играют все, конечно, прекрасно, снято все совершенно замечательно. Но я посмотрела и подумала, что если не по качеству, качество очень высокое, то вот по какому-то настрою я поняла, что это меня вызывает ассоциации с фильмами типа там «Небесный тихоход», когда войну представляли в виде какой-то забавной игры, когда наши герои поют красивые песни, танцуют с девушками, а потом отправляются, быстренько совершают какие-то подвиги. Вот такой взгляд на, ну, не очень, может быть, хорошего, но человечного Муссолини, он как-то уже очень укрепился. И, с одной стороны, с ним вроде не поспоришь. На фоне Гитлера любой будет выглядеть выгодно. А с другой стороны, может быть, в этом как раз особая опасность Муссолини. Вот в этой его привлекательности, которую разделяли не только светские, те английские тетушки, жившие во Флоренции, но и Уинстон Черчилль какое-то время, французские политики, и литераторы, и многие-многие другие. Даже то, как он себя вел, как он одевался, как он действовал, это все было таким вызовом старому миру. То, даже как потом встречались Гитлер и Муссолини, а очень интересно, историки проанализировали, мы еще к этому вернемся, как менялся характер их встреч, как менялись их взаимоотношения. Там много было разных подспудных таких течений, очень важных. Но то, что всегда существовало, вот начиная с первой их встречи в Венеции в 1934 году, они себя вели не как традиционные политики. Как встречаются традиционные политики? Есть протокол, определенные формы разговора, определенные виды одежды, определенные формы поведения. Они все это нарушали. А вот мы не такие. Мы плевали на все ваши правила. И опять вот это, это всех привлекало. Как мне кажется, как раз человечность Муссолини – это то, о чем надо подумать и понять, что за этой человечностью все равно Тоталитарный режим, все равно жестокие преследования, все равно бессмысленные войны, все равно казни. И это очень важно. Каким бы он ни был производившим впечатление, ездившим на лошади, таким вот живым, живее всех живых, ради бога. Но что он сделал? Сделал он очень интересные вещи. В середине 20-х годов, Опять же, вот когда про Гитлера еще мало кто слышал, а Муссолини уже европейская знаменитость. После 24-го, начала 25-го года, когда уже в его руках огромная власть, он начинает не просто пользоваться этой властью. Вот он стал премьер-министром, вот у фашистов большинство в парламенте. Этого ему недостаточно. 
Он хочет все перевести на совершенно новый уровень. Он э, меняет название своей должности с премьер-министра на главу правительства. Ну и что? Его даже все равно часто продолжали называть премьер-министром. Но, во-первых, это опять что-то непривычное, это что-то не включенное в обычную иерархию должностей. И, кстати, нигде не написано было, что глава правительства должен отчитываться перед парламентом. Что было для него важно? Кто бы ни был в парламенте, он подчеркивает постоянно, что теперь власть будет основываться на совершенно иных принципах. Вот об этом он говорит постоянно, регулярно, с большим удовольствием. Фашизм – это система, в которой все служит государству, ничего не существует вне государства, и ничто и никто не может выступать против государства. То есть фашизм – это система, в которой государство определяет все детали и частной, и общественной жизни. Это и есть тоталитаризм. Человек не может быть фашистом в политике и не быть фашистом в семейном кругу, в школе, на работе. То есть ты должен быть фашистом всегда. Это должно пронизывать все твое существование. Конечно, ни одному тоталитарному режиму не удавалось полностью на 100% подчинить себе жизнь людей. Все равно оставались всегда какие-то маленькие ниши. Но во всяком случае, здесь есть стремление эти ниши свести к минимуму. Здесь есть стремление полностью пронизать всю жизнь людей. И опять же, здесь подчеркивается что к старым демократическим формам все это не имеет никакого отношения. При демократии тоже одна партия может иметь большинство, другая, они меняются. А теперь все должно измениться. Через несколько месяцев после того, как он взял на себя ответственность за убийство Матеоти, Муссолини говорит депутатам, мы не министерство и даже не правительство, мы режим и не собираемся уходить. Прежде всего, меняется действительно вся система государства. Но оппозиционные партии уже потеряли большинство в парламенте после принятия закона о Чербов в 2023 году, по которому та партия, которая набирала больше 25% голосов, а уж фашисты постарались, чтобы это была их партия, эта партия получает 66% голосов в парламенте. То есть сразу большинство. Но не 100%, а ему нужно 100%. После 2025 года оппозиционные партии практически уже не существуют. Позже они будут просто запрещены. В 1928 году придумывается такая хитрая вещь. Новый уже принимается избирательный закон, по которому голосование происходит очень интересным образом. Парламент как бы остается. Естественно, нет конкуренции партии за неимением партии других, кроме фашистской. Нет даже конкуренции к Кандидатов. Есть список из 400 человек, который составляет орган, считающийся высшим органом фашистской партии, Большой фашистский совет. Голосование происходит не в форме выборов, а в форме референдума. То есть люди приходят на избирательные участки, и они или одобряют этот список, или не одобряют. Они не могут никого вычеркнуть, поставить галочки, ничего такого. Вот Вопрос, ты одобряешь список фашистский? Другого нет. Или не одобряешь? При этом были, конечно, приложены огромные усилия для того, чтобы подавляющее большинство одобрило. Что и произошло. Ну, помимо там, административного ресурса, пропаганды и так далее и тому подобное, люди приходили на избирательный участок и получали два бюллетеня. На одном было написано «да», и этот бюллетень был украшен цветами флага Италии, фашистскими этими фасциями, пучком розок, пришедшим из Древнего Рима. То есть такой красивенький. А на простом листочке было написано «нет». И дальше человек заходил в избирательную будку, делал свой выбор. Тот листочек, который ему не понадобился, он выбрасывал. То есть теоретически можно было потом зайти и проверить, что он выбросил. А тот, где он поставил, он нес в избирательную комиссию. Он его мог, естественно, закрыть. И как бы должен был закрыть. Но ясно, что вот эти все рисуночки, украшавшие бюллетень, да, они могли и просвечивать. А дальше он отдает этот листочек избирательной комиссии, чтобы избирательная комиссия этот листочек запечатала. Что тоже дает возможность посмотреть, как каждый человек проголосовал. Поэтому не странно, что... Подавляющее большинство голосовало за вот этот список Большого фашистского совета. 
Естественно, государство должно было все контролировать. Журналисты должны были давать присягу в том, что они верны фашистской партии, получать такой сертификат благонадежности. Причем эти сертификаты, что характерно, не выдавали публично, но они существовали. И Муссолини лично отбирал главных директоров всех крупнейших газет. Учителя приносили присягу дочери. То есть все должны были находиться, естественно, под контролем. Свободные профсоюзы были отменены и заменены корпорациями государственными. В каждую из этих корпораций входили и работники, и предприниматели той или иной отрасли. И это должно было остановить классовую борьбу, конфликты. Кстати, для многих итальянцев это было важно, потому что Италия начала 20-х годов знает острейшие совершенно социальные конфликты. А теперь не будет больше этих конфликтов, потому что и рабочие, и предприниматели вместе объединены в этих корпорациях, и если возникают проблемы, то эти корпорации решат проблемы. То есть проблемы решит государство, которое, опять же, будет все контролировать. И, кстати, голосовать на выборах, так сказать, на этих анекдотических выборах, принимать участие в референдуме, могли, естественно, только мужчины. Фашизм был очень такой мизогинной идеологией. Был. Почему? Увы, не было. Есть. Могли только мужчины, но не все. То есть мужчины, даже которые не входили в эти государственные корпорации, права голоса не имели. То есть ты не мог просто отсидеться в уголочке, будучи никем. Ну, вернее, мог, но тогда ты вообще никто. Государство тщательно контролировало все варианты поведения людей. Уголовный кодекс, принятый при Муссолине, многие преступления наказывал смертной казнью, прежде всего, естественно, те, которые направлены против государства. То есть проводится очень последовательная политика подчинения государству, фашистскому государству, всех институтов. Партий больше нет. Система выборов разрушена, превращена в фарс. Профсоюзы превращены в государственные корпорации. Школа под контролем, пресса под контролем. Все под контролем. Все то, что может угрожать. Очень сильный институт, который, конечно, был опасен для Муссолини, но прежде всего именно своей силой. Это была, естественно, католическая церковь. Отношения итальянского государства с католической церковью складывались сложно. Когда шел процесс объединения Италии вот в эту бурную и священную для памяти итальянцев эпоху ресурджимента в середине XIX века, церковь всячески противилась объединению. Объединение шло под либеральными лозунгами, очень светскими. Церковь этому противостояла. Помню, как я в детстве обливалась слезами над книгой «Овод», как, наверное, многие другие, которые сегодня, мне кажется, совершенно какой-то бессмысленный. И там вот это вот, конечно, противостояние церкви и революционеров было показано очень остро. После объединения Италии одна сила по-прежнему противилась, это был Папа Римский. И поэтому первые годы после объединения столица была не в Риме, а в Турине. Потому что в Риме сидел Папа Римский и не желал этих гнусных революционеров, и даже короля Пьемонта Виктор Ибануила не желал пускать в Рим. Он мог их не пускать, пока его поддерживали французские войска и французский император Наполеон III. Но в 1870 году Франция проигрывает франко-прусскую войну. Ей уже не до того, чтобы заниматься Римом. Наполеон III попадает в плен, оказывается в эмиграции. В общем, французы больше Папы Римского не защищают. И он отказывается уступить. Последний момент, когда войска, ну, уже не сардинские, даже итальянские войска, осаждают Рим, папу просит уступить, чтобы просто сохранить лицо. Он говорит, ни за что. Католики со всего мира приезжают защищать Рим. Но, ну, конечно, все равно войска входят, и Рим становится столицей объединенной Италии. Папа Римский, Пи 9 был в такой ярости, что он до конца своей жизни ни разу не вышел из Ватикана. Он запретил католикам принимать участие в государственной деятельности, в выборах. И просто вот находился в таком состоянии вражды со светским итальянским государством. 
И итальянские политики, и не только политики, просто там активные люди, скажем так, от конца 19-го, начала 20 века, многие из них унаследовали от предыдущего поколения, от поколения ресерджимента, вот это вот такое отрицательное отношение к церкви, как к консервативному институту. Отец Муссолини был поклонником безумным революции, Гарибальди, атеистом. Мать Муссолини, правда, была очень верующей католичкой, но ей, скажем, пришлось настаивать на том, чтобы сына крестили. То есть отец этого не хотел. Даже до этого доходило дело. И Муссолини в молодости был, как и полагалось, сначала социалисту, а потом и фашисту. Он был так демонстративно атеистичен. И, очевидно, это соответствовало личным убеждениям. А вот к концу 20-х годов, когда он уже у власти, он понимает, что ему надо договориться с церковью и использовать ее в своих интересах. И дальше там несколько лет такое идет прощупывание почвы, обсуждение. И, наконец, 11 февраля 1929 года заключается знаменитое Латеранское соглашение, по которому Ватикан и государство, или там государство и церковь признают друг друга. Количество признается государственной религией в Италии. В школах появляются снова кресты. Принимаются условия финансового обеспечения Ватикана. Тем самым, вроде бы, Муссолини пошел на уступки. Он крестил своих детей, он даже почему-то заново крестился сам, он заключил церковный брак со своей женой, с которой уже много лет жил. То есть вот он вдруг начал подчеркивать свою религиозность, которой на самом деле не было. Но одновременно с этим он добился поддержки Ватикана. В течение первых послевоенных лет большой политической силой была партия католиков. И вообще политический католицизм. Были священники, которые пытались вводить католиков в политическую жизнь и как-то вот вести их за собой. В первые послевоенные годы, после Первой мировой войны, политический католицизм, то есть разнообразные католические организации, участвовавшие в политической жизни, были очень влиятельны. К ним прислушивались, за ними шли. Муссолини постепенно добился распуска всех этих организаций и добился того, что Ватикан поддерживал его. Но, впрочем, мало какой диктатор строит свою власть только на страхе. Муссолини укрепил власть фашистской партии как единственной партии, себя как главы этой партии, и теперь вроде бы ничто ему не могло помешать. То есть теоретически его мог отправить в отставку только король, король поддерживал Муссолини. Или же его мог отправить в отставку Большой фашистский совет, по крайней мере, снять его с поста главы партии. Но проблема заключалась в том, что по уставу фашистской партии Большой фашистский совет собирал только сам Муссолини. Таким образом, вроде бы как, ему ничего не угрожает. Все под контролем. Но тем временем, одновременно с этим, такая энергичная идеология, как фашизм, не может оставить людей в покое. Недостаточно просто их подчинить. Надо, конечно, промыть им мозги, надо воспитать их в том духе, в каком нужно дуче, надо воспитать их в преклонении перед дуче. И на это тоже выделяются огромные деньги. Ведется невероятно энергичная, очень разнообразная пропаганда на самых разных уровнях. Конечно, используются школы с этими учителями, которые должны давать присягу и должны все преподавать в соответствующем духе. Естественно, как и в любом тоталитарном государстве, здесь создаются детские и молодежные организации. Так же, как октябрята, пионеры, гитлер-югент и так далее, и так далее, и тому подобное. У Муссолини была целая продуманная система. Ну, тоже неудивительно. Значит, сначала были организации... Мальчики или девочки по отдельности, нечего смешиваться. От 6 до 8 лет они назывались сыновья волчицы или дочери волчицы. Ну, понятно, почему волчицы, потому что волчица воспитала Ромула и Рема, а вот эта вот романита, римскость, это то, что передает величие итальянцам, значит, вот надо всегда об этом помнить. С 9 до 10 лет у мальчиков была балилла объединение, а с 11 до 13 были мушкетеры балиллы как все романтично это звучит. А девочки с 9 до 13 были маленькие итальянки. Потом с 14 до 18 у мальчиков был молодежный фашистский авангард, а у девочек молодые итальянки. То были маленькие итальянки, потом молодые. 
с 18 до 21 было боевое объединение молодежи, молодые фашистки, университетские фашистские группы, ну, то есть разнообразные организации. И, в общем, конечно, понятно, что находиться вне этих организаций было невозможно. Такой ребенок и его родители, или такой подросток, такой молодой человек или девушка, они, конечно, становились изгоями. И многим рисковали, если они отказывались. Как в такой любой такой детской или подростковой организации. Очень много занятий в свободное время. Очень здорово, да, как сейчас говорят, как хорошо было, пионеры, они там в походы ходили, макулатуру собирали. И здесь тоже, конечно, очень много спорта. Муссолини с его культом физической силы, конечно, спорт процветал. Здорово же, хорошо. Очень много походов, очень много самых разнообразных развлечений. Но все это подчиняется, вот эта идея величия Италии, величия итальянской расы, римского наследия и так далее и тому подобное. Параллельно, вот не случайно здесь уже разделены мальчики и девочки, но проводится такая очень четкая традиционалистская идея. В какой-то момент Муссолини встречал с женщинами, руководительницами фашистских женских организаций и сказал, идите по домам и скажите женщинам, дети, дети, мне нужны еще дети, рожайте все время. Был лозунг о том, что итальянские женщины должна подумать, сколько детей ей бы хотелось, а затем родить в два раза больше. Исключительно потому, что нужно как можно больше солдат для величия страны. Параллельно с этим заботились о женском здоровье, о детском здоровье, медицинские организации. Очень хорошо, очень прогрессивно, при том, что детская смертность была огромной, большинство подавляющих рожали дома женщин. Но это все было для того, чтобы родить как можно больше здоровых солдат. Ну, или женщин, которые будут дальше рожать солдат. Что касается вот этой Балилы, первой созданной фашистской организации, молодежной, она потом слилась с другими, но довольно долго она была главной. У деток, входивших в эту организацию, была своя молитва. Вот как раз после латеранских соглашений как-то эта молитва стала постепенно сходить на нет. И понятно почему. Потому что она была, в общем, совершенно кощунственной. Текст был таков. «Я верю в дучи» создателя чернорубашечников и в Иисуса Христа, его единственного защитника. Наш Спаситель, казалось бы, о ком идет речь, наш Спаситель, это, наверное, Христос, да? Но наш Спаситель был рожден на свет хорошей учительницей и трудолюбивым кузнецом. Это родители Муссолини. Вот кто Спаситель. Он был храбрым солдатом и имел много врагов. Войдя в Рим, это вовсе не Христос, опять же, да, это Муссолини с его походом на Рим, он на третий день восстановил государство. Он занял высокий пост. Он сидит по правую руку нашего государя. Оттуда он придет судить большевизм. Я верю в мудрые законы, объединение граждан, воскресение Италии и ее вечную силу. Да будет так. Но надо сказать, что даже для некоторых фашистов это было, в общем, слишком. И как-то постепенно от этой молитвы отказались. Но вот эти представления, так как бы потихонечку подталкивающие все-таки к вере в какую-то харизматическую особую сущность дочи, они существовали. Чтобы не говорил Юнг о том, что Гитлер шаман, а дочи вождь, дочи все-таки шаманом тоже немножечко хотелось быть. Может быть, даже и не немножечко. Для того, чтобы воспевать дучи и для того, чтобы вот выводить из этого коллективного, бессознательного образы вождя, которым надо преклониться, здесь устраивались ритуалы и церемонии ничуть не менее всеохватывающие, чем в нацистской Германии. Может быть, в нацистской Германии эти образы были более мрачными, сильнее связанными со смертью. Хотя в Италии тоже этого было достаточно. Но принцип в общем, одинаковый. То есть все вот эти вот коллективные демонстрации, парады, спортивные соревнования и так далее, и так далее, и так далее, все это нацелено на то, чтобы отдельная личность потерялась, чтобы человек осознавал себя только как частичку толпы. Еще в 1922 году, в самом начале фашистской власти, в фашистской газете писали, Развивающиеся на ветру знамена, чернорубашечники, шлемы, песни, крики «Аллала!» «Аллала» – это было такое восклицание у чернорубашечников. Фасции, римское приветствие, торжественное произнесение имен погибших. 
У фашистов был такой культ своих героев-мучеников. Официально организованные празднества, торжественное принесение присяги во время церемоний, парады в военном стиле – все эти ритуалы, которые заставляют старых и высокомерных буржуа качать головой. Все они работают на нас, они показывают возрождение могучих изначальных инстинктов нашей расы. Ну, насчет инстинктов расы можно даже, наверное, не комментировать, но то, что все эти ритуалы, трепещущие на ветру знамена, крики Аллала хором, торжественное зачитывание списков погибших, которых надо помнить и которыми надо восхищаться, все эти марши, парады, все это создавало некое единство, над которым, конечно же, возвышался Дучи. Изображений Дучи было огромное количество, памятников, картин, чего угодно. Наверное, те, кто смотрели фильм «Рома. Обыкновенный фашизм», помнят там такой замечательный кадр, Это камера идет вдоль стены, Дучи, 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 Дучи. Ничего, просто не написано «Великий Дучи», или там еще просто «Дучи, Дучи, Дучи, Дучи». Вот как вбивают, как гвоздем. Естественно, что после падения фашизма все эти памятники, возвеличивавшие Муссолини, были уничтожены. Но был один, который уничтожить не смогли, так крепко он был построен. И он стоит до сих пор. В течение 10 лет в Риме строили огромную ну, скажем, стадион, но, конечно, не просто стадион, а вот место сборищ, которое называлось форум Муссолини, то есть форум Муссолини, потом его стали называть форум Италика. Свалить этот гигантский обелиск из карарского мрамора, считается, что около 300 тонн мрамора на него пошло, на котором написано Муссолини. Это было просто невозможно. И он так и продолжает стоять. Его даже лет 15 назад реставрировали, а под ним, как считается, лежит письмо, написано на латыни, что тоже очень характерно грядущим поколениям, с возвеличением фашизма. И вот на этом самом форуме, вокруг этого обелиска, были тоже всюду, естественно, очень символические надписи. Было написано «Дуче, дуче с нами, чем больше врагов, тем больше чести. Дуче, мы посвящаем вам свою молодость. Вот она опять, эта молодость, которая служит, конечно, дуча, а служит, что значит посвящаем молодость? Это значит, мы готовы умереть за тебя. Многим из них действительно пришлось умереть ради безумных фантазий Муссолини. Все эти проявления массового энтузиазма, они, естественно, могли быть только организованными. Никакого самостоятельного воспевания Дучи быть не должно было. Одно из первых действий Муссолини, когда он пришел к власти, была замена выборных мэров назначаемыми представителями центра в провинциях, которые назывались Подеста. Это, естественно, очень характерно. А через какое-то время этим подеста было отправлено следующее указание, что на подотчетных им территориях не разрешаются никакие выступления, демонстрации, собрания, неразрешенные как антифашистов, так и фашистов. То есть никакой не нужно самодеятельности. У Муссолини были проблемы с собственной фашистской партией, потому что там было радикальное левое, скажем так, крыло, которая считала необходимым максимальное ограничение собственности, максимальное подчинение буржуазии. И когда-то Муссолини разделял эти идеи, но довольно быстро отказался от них. Экономическая политика Муссолини, которая сводилась не только к созданию этих корпораций, а вообще к очень жесткому государственному контролю над экономикой, но предполагала все равно сохранение частной собственности, сохранение крупных предприятий, что очень многих его сторон прям выводила из себя. Но нет, вот этот прежний такой революционный угар фашизма, когда можно было избивать каких-нибудь бедных рабочих, создававших профсоюз или крестьян в долине реки По, где очень было революционное настроение, и одновременно с этим требовать ограничить права тех жадных мерзких капиталистов, вот это все было в прошлом. Теперь все должны были ходить по струнке, все подчиняться, все слушаться. И вот благодаря тому, что все-таки частная собственность осталась, экономика не разваливалась так сильно, как, скажем, в результате сталинских пятилеток. 
Но при этом вот это вот желание заставить экономику тоже маршировать под военные марши, оно, конечно, существовало. Марк Мазовер замечательно пишет. Фашисты любили превращать экономические проблемы в вопросы воли, что часто было просто способом показать, что руководство понятия не имело, что надо делать. Фашистская идеология осознанно смутно высказывалась по экономическим вопросам. Она не была заинтересована в этой теме, считая экономику средствами для достижения цели. Цель совсем другая. Цель война, цель величия, итальянской расы и так далее. А экономика Италия была бедной страной. Это одна из, конечно, причин, которая порождала вот такой какой-то болезненный национализм. И экономическая политика Муссолини, она вся складывается из сражений. Там будет называться борьба за зерно. Вот всем сеять зерно, сушать болото, новые посевные площади. Вы хотите фрукты разводить? Нет, у нас сейчас борьба за зерно. Он повысил производство зерна, зато снизился экспорт других сельскохозяйственных товаров, которыми Италия была известна. Борьба за лиру, то есть за уровень валюты. Вот каждый раз борьба, каждый раз напряжение, каждый раз всем подняться, бороться. Действительно, это, с одной стороны, показывает, конечно, полное непонимание каких-то экономических закономерностей, а с другой стороны желание, чтобы постоянно были какие-то такие компании, чтобы все действовали, чтобы все шли вперед, все вместе. Во время подобных компаний страну контролировать намного проще. И, конечно, важнейшим для Муссолини была вовсе не внутренняя политика. Важнейшим для Муссолини была война восстановление империи. Какой империи? Древнеримской. Такое же величие должно быть, как раньше. Вот за это надо бороться. Тогда Италия будет великой снова. И таким образом итальянцы тоже, пройдя через горнило войны, вот этот образ того, что Муссолини сам сын кузнеца, и он перековывает итальянцев в огне войны, к этому постоянно возвращались. Значит, надо воевать, надо быть великими, могучими. И вот здесь как раз очень хорошо становится видно, с одной стороны, такое жалкое положение Муссолини, а с другой стороны, то, что этот такой, значит, живой, человечный, энергичный человек был вообще-то злодеем и убийцей. И это видно очень хорошо. Муссолини, начало 30-х годов, наверное, один из самых популярных европейских политиков. Гитлер, который в 33 году приходит к власти, восхищается Муссолини, довольно долго смотрит на него снизу вверх, ну, насколько это вообще возможно для Гитлера. Держит фотографию Муссолини у себя, и во всей их переписке, в их контактах видно, как Гитлер смотрит на него с восторгом. И мы привыкли исходить из того, что Гитлер и Муссолини – это два союзника, два завоевателя, они действуют вместе. Но так было далеко не всегда. В начале 30-х годов Муссолини совершенно не уверен, что он хочет сближаться с Гитлером. Судя по всему, его действительно шокируют зверства, происходящие в нацистской Германии. Но дело даже не в этом. В принципе, он, конечно, готов идти на зверство. Ему просто кажется, что они не нужны. Можно достичь цели другим образом. Но у него есть свои задачи. Он мечтает о Средиземноморской империи. Он с некоторым подозрением смотрит на Гитлера. Он понимает, что Гитлер хочет как минимум подчинить себе все германоязычные земли, а значит Австрию. А вот это уже итальянцам совершенно не нужно. Австрия, конечно, давний враг Италии, но если Австрия войдет в состав Третьего рейха, то у границ Италии вместо довольно слабой Австрии окажется сильная, мощная Германия. И Муссолини постоянно в начале 30-х годов выступает в роли такого защитника безопасности Австрии. Очень интересно, что он предлагал тоже вот в начале 30-х заключить четырехстороннее соглашение, обеспечивающее неприкосновенность Австрии. Его должны были подписать Англия, Франция, Италия, Германия. То есть вот он хочет, чтобы Италия была одной из четырех крупнейших, самых влиятельных европейских стран. И ему кажется, что он ведет к этому страну. 
1934 году впервые встречаются Гитлер и Муссолини. Причем, что характерно, что Гитлер едет к Муссолини. Они встречаются в Венеции. И встреча эта была организована, с одной стороны, так, чтобы показать то, о чем я уже говорила, что Гитлер и Муссолини – это не какие-то заплесневелые старые дипломаты, а новые энергичные лидеры, они не соблюдают старый этикет, они сами устанавливают свой этикет, они разговаривают наедине часами. Муссолини говорил по-немецки, соответственно, им не нужен был переводчик. Но в то же время очень хорошо видно в том, как Муссолини встречает Гитлера, как он предлагает ему пройти вперед, как он покровительственно с ним разговаривает. Было видно, что в этот момент Муссолини явно воспринимает себя как главного в их отношениях. Что по этому поводу думал Гитлер, можно себе представить, но в 1934 году он еще принимал такой расклад сил. Потом все, конечно, изменится. Вот после 1936-1937 года. Пока что Дучи убежден в том, что он снисходит до этого нового лидера. Он идет на сближение с Германией. Одновременно с этим он очень заинтересован в сближении с Англией. И вообще-то это очень многим кажется более естественным. Вообще-то Италия в Первой мировой войне сражалась на стороне Антанты. Англия – это ее союзник. Да, может быть, союзники обидели Италию, не дали ей таких наград после войны, каких ей бы хотелось, тех территорий. Но это все-таки союзники. А Германия и Австрия – это враги. Тысячи людей в Италии помнят, как они сражались против них. Это осложняет их сближение. И Муссолини так заигрывает с Англией. А англичане вообще очень не прочь. Англичане прекрасно видят недемократический характер итальянского государства, но их это не так уж смущает. Самые разные политики, включая даже Черчилля, исходят из того, что, ну да, конечно, у итальянцев у них нет демократии. А у них вообще может быть демократия? Вот у нас, в англосаксонской стране, конечно. А у них откуда? Наверное, такой строй им более естественен. А в наших интересах заключать с ними союз. Поэтому они встречаются, поэтому идут переговоры. И Муссолини, как сильный энергичный политик, очень всем интересен и важен и нужен. А дальше Муссолини взорвался, если попросту говорить. Он мечтает о создании империи. Где он может ее создать? Уже до Первой мировой войны Италия стремилась подчинить себе Ливию. История покорения Ливии – это кровавая, грязная, очень неприятная история. И надо сказать, что молодой Муссолини, еще тогда социалист, главный редактор социалистической газеты «Аванти», он так разоблачал вторжение Италии в Ливию, что просто ого-го. А уже в конце 20-х годов Ему очень нравится, что Италия укрепляется в Ливии. Ему это кажется очень важным, ведь это Северная Африка. Это те самые земли, которыми когда-то владел Рим, отвоевавший их в тяжелых войнах с Карфагеном. Значит, и теперь эти земли должны принадлежать Италии. И очень характерная вещь. Очень часто говорится и пишется о том, что, скажем, Муссолини не был таким ужасающим антисемитом, как Гитлер. Муссолини не проводил такую политику уничтожения целых народов, как Гитлер. Может быть. Но уже в Ливии, скажем, было запрещено смешение людей различных рас. Это было объявлено уголовным преступлением. Итальянский расизм, может быть, не такой ярко выраженный, как нацистский, но он начинает вырастать из того, что делают в колониях. Вот это, конечно, большая разница, потому что европейские страны смотрят на это сквозь пальцы. Расизм в колониях был везде. Может быть, где-то он проводился более жестоко, где-то менее. Но это что-то такое естественное. И никто особенно никаких претензий, ну, кроме, может быть, жителей Ливии, никаких претензий по этому поводу Муссолини не предъявляет. Но Ливии Муссолини было мало. В 1935 году итальянские войска, придравшись к провокациям на границе, вторгаются в Эфиопию. Эфиопия была древняя держава, которая никогда не была ничьей колонией. Конечно... Несмотря на всю свою замечательную, удивительную древнюю культуру, экономика Эфиопии, армия Эфиопии совершенно не могла противостоять итальянской армии. Там основное вооружение были копья. Хотя было и огнестрельное оружие, но невероятно устаревшее. 
И Муссолини был, конечно, уверен, что его войска моментально захватят Эфиопию. Моментально, кстати, им не удалось. Эфиопы сопротивлялись. Император Хайли Селасия, которому предстоит долгая жизнь с удивительными поворотами, император Хайли Селасия пытается организовать сопротивление. Он пытается обратиться к международному сообществу. Он обращается к Лиге наций представляет сведения о том, с какой жестокостью итальянцы ведут войну в Эфиопии, как сжигают деревни, как вырезают мирное население. Лига наций очень спокойно это слушает. В 1936 году Хайли Селасси приходится бежать из Эфиопии. Итальянцы устанавливают здесь свою власть. А после этого еще там была попытка покушения на Грациане, в Эфиопии. И уже под маркой этого они учинили настоящий террор, когда казнили, пытали, убивали. То есть был просто полный ужас. Мало того, во время войны использовались отравляющие газы. То, что, казалось бы, Европа уже пережила, то, чем она была травмирована во время Первой мировой войны. Но это там, далеко, в Эфиопии. Ничего страшного. За время завоевания Эфиопии, очевидно, погибло около трех тысяч итальянских солдат, а жертвы среди населения Эфиопии там расходятся. Данные, но во всяком случае понятно, что речь идет о десятках тысяч, а может быть и о сотнях тысяч. Причем это не только солдаты, но и мирное население, это пытки, это мучения, это полный ужас. Но Лига наций сначала даже ввела санкции против Италии, а через некоторое время их отменила. Когда Галиаци Чиана, зять Муссолини и дипломат, выступает в Лиге наций и говорит там о священной цивилизаторской миссии Италии в Эфиопии, то ему все аплодируют. Он заявляет, что для Италии большая честь информировать Лигу наций о прогрессе, достигнутом Италией в деле распространения цивилизации в Эфиопии. Когда Хайли Селасия выступает в Лиге наций, то там раздаются крики «выгнать дикарей!» Его не хотят слушать. Он произносит пророческие слова, он говорит «сегодня это мы, а завтра это вы». Но никто не обращает на это внимания. Марк Мазовер, к сожалению, очень правильно и печально рассуждает о том, что вот эта ужасающая политика итальянцев в колониях, она, естественно, потом перекидывается и на Италию. Это не значит, что итальянцев будут так же вот резать или травить газом. Но, например, расизм, который проявлялся в колониях, потом аукнется в Италии. Вот он пишет. Итальянский расизм в Африке проложил дорогу к расовым законам 1938 года в самой Италии. Позорный манифест расовых ученых и сопровождавшие его антисемитские законы не просто были подражанием нацистским законам. Это было выражение фашистских попыток создать образ фашизма как имперской власти. Муссолини провозгласил итальянскую империю, Муссолини говорил о величии итальянской расы, и после этого ограничение прав сначала африканского населения, потом уже евреев в Италии. Это как бы вытекало само собой. И надо сказать, что большинство населения все это принимало, как водится. После вторжения Италии в Эфиопию расклад сил на международной арене очень интересно меняется. Англия, которая до этого думала вот о договоренностях, о сближениях с Италией, англичанам совершенно не нравится укрепление Муссолини в Африке. Здесь неподалеку английские колонии. Англичане в какой-то мере шокированы, конечно, жестокостями в Эфиопии. Но главное – это то, что это угроза их колониям. И постепенно происходит такое охлаждение итальяно-английских отношений. Хотя, в общем, Муссолини будет стараться поддерживать дружеские отношения с Англией вплоть до 40 -го года. Происходит вот такое охлаждение, а Гитлер, конечно же, не осудил вторжение в Эфиопию. И вот после 1936 -го года Италия начинает больше дрейфовать в сторону Гитлера. Их сближает 
вот это вот отторжение от старых демократий. И другая вещь – это то, что, конечно, и Муссолини, и Гитлер постоянно говорят о своей ненависти к коммунизму. Они получают возможность проявить эту свою ненависть в 1936, 1937, 1938 годах, когда начинается гражданская война в Испании. Германия и Италия будут поддерживать франкистов, выступивших в Испании против левого правительства и победа Франка в гражданской войне во многом, конечно, будет определена той мощной поддержкой технической, военной, финансовой, которую Франко получал от Гитлера и Муссолини. Это, во-первых, еще сближает Гитлера и Муссолини, и это показывает их на международной арене как врагов коммунистов. И, кстати, для многих западных стран это будет важно. Опять же, не могу не процитировать Марка Мазовера, написавшего, что многие европейские страны в 30-е годы оказались прежде всего антикоммунистическими, а потом уже демократическими. Они готовы простить Муссолини до какого-то момента даже и Гитлеру их недемократическое устройство, потому что они враги коммунистов. Эта карта усиленно разыгрывается. В 1936 году Германия заключает договор с Японией, который получает такое демонстративное название «Антикоминтерновский пакт». Коминтерн – объединение коммунистических партий всего мира, центр Коминтерна в Москве, а вот теперь Германия и Япония будут бороться с этим. В 1937 году к антикоминтерновскому пакту присоединяется Италия, так образуется вот эта знаменитая ось Рим-Берлин-Токио, которая как бы пронзает весь мир. Все вроде бы здорово, но Муссолини, конечно, ощущает, что к этому моменту, там, к 1937 году, к 1938, и дальше с каждым годом все сильнее, что уже не он главный. Видно, как возрастает влияние Гитлера, как возрастает военная мощь Германии, и как Муссолини все больше оказывается на вторых ролях. Они, скажем, продолжают встречаться, но по-другому совершенно оказывается организована программа, ритуалы, сопровождающие эти встречи. Теперь все показывает, что главный Гитлер. Муссолини, конечно, чувствует, что он уже не первый человек. Как бы Муссолини в начале 30-х годов не говорил о том, что он обеспечивает территориальную неприкосновенность Австрии, но когда Гитлер решил занять Австрию в 1938 году, он ее занял. Муссолини был поставлен перед фактом. Ему просто сообщили о том, что немецкие войска входят в Австрию. Он, конечно, сделал вид, что так и должно быть. Естественно, итальянская пресса поздравила своего союзника, он высказал одобрение. Но вообще-то это было унижение. Он не знал заранее, и, во всяком случае, его не спросили, что он думает по поводу аншлюса Австрии. В конце 1938 года Муссолини может считать, что он является вершителем судеб Европы. Собираются в Мюнхене представители Англии, Франции, Германии, Италии, как он когда-то предлагал им объединиться, и решают, что судетская область должна быть передана Чехословакии, Германии. Все вроде бы здорово. Он представитель одной из четырех величайших держав. Но вообще-то совершенно ясно, что... Захват Судетской области, а потом захват Чехословакии – это дело Гитлера, это его проект, как сегодня бы сказали. Англия, Франция, Италия просто делают хорошую мину при плохой игре. И, наверное, Муссолини в какой-то мере это замечает. Он видит, как растет влияние Гитлера, он видит, как расширяется территория Третьего Рейха. Это ведь то, о чем он тоже мечтает. Ну хорошо, Италия получила Ливию, Италия получила Эфиопию. Но ему нужна Средиземноморская империя, как когда-то у римлян. Он хочет получить Балканы, он хочет получить Грецию, он хочет получить Югославию. Как ему этого добиться? Он хочет, чтобы у него была своя империя, ничуть не менее мощная, чем у Гитлера. Добивается он этого довольно странными способами, вернее, пытается добиться. Весной 1939 -го года Италия оккупирует Албанию. Это такой первый шаг по пути внедрения на Балканы и подчинения себе Средиземноморского региона. Шаг совершенно бессмысленный, потому что Албания и так была в сфере влияния Италии. И, в общем, совершенно можно было не раздражать общественное мнение, не захватывать ее. Но ему нужны завоевания, ему нужна империя, и ему вообще-то еще нужна война. 
Это для него очень важно. В конце мая 1939 года Италия и Германия заключают новый военный договор с очень характерным для обоих этих лидеров названием «Стальной пакт». Вот две стальных державы, мощных, сильных. Это май 1939-го, конец мая. Но проходит всего несколько месяцев, и самолюбию Муссолини наносится невероятный удар. Он вместе с остальным миром только 23 августа узнает, что, оказывается, Риббентроп приехал в Москву и заключил пакт о ненападении с Советским Союзом. Как? У них же антикоминтерновский пакт. Они же такие враги коммунизма. Муссолини потрясен не меньше всего остального мира. А главное для него то, что его союзник Гитлер не сообщил об этом заранее. С ними не посчитались. Перед началом войны Чана находится в Германии, и на банкете он разговаривает с Риббентропом, два министра иностранных дел. Чана ненавидел вообще Риббентропа, и Риббентроп платил ему тем же. И ясно уже, что дело идет к началу войны, и Чана говорит, что неужели вы думаете, что Англия и Франция не вмешаются в войну, если вы нападете на Польшу? Конечно, нет. И тогда они заключают пари. Риббентроп вроде бы как ставит свою коллекцию оружия, а Чана ставит картину кого-либо из мастеров Возрождения вот по вопросу о том, вступит Англия Франция в войну против Германии или нет. Как мы знаем, объявили Германии войну. Чана не получил коллекции оружия от Риббентропа. И уже позже, в 1943 году, в ожидании казни, он записал в дневнике, в своем знаменитом дневнике, о том, что единственное оружие, которое я могу получить от немцев, это то, из которого меня расстреляют. Но это будет уже позже. Когда начинается Вторая мировая война, то Муссолини оказывается в очень странном положении. С одной стороны, он хорошо понимает, что Италия не способна вести большую войну. У нее просто не настолько развита экономика, у нее не такая сильная армия. Это очень тяжело для Италии. С другой стороны, они союзники, и Гитлер вообще не прочь получить помощь от Муссолини. С третьей стороны, он хочет своих завоеваний. Он не хочет воевать вместе с Гитлером под командованием Гитлера или добиваться целей нужных Германии. Он хочет вести параллельную войну. То есть ему... Как бы и боязно, но и хочется. Он хочет получить земли. И вот он не понимает очень долго, как ему быть. И сначала, в 1939 году, он остается в стороне. Он говорит, что он готов вступить в войну, если Гитлер пришлет ему какое-то там, называют, фантастическое количество военных материалов. Было понятно, что Германия столько ему не выделит. Ну, то есть, вроде бы, как я готов помогать, но сейчас вот мы еще должны немножечко поготовиться, поразвивать армию и так далее и тому подобное. В 1940 году Германия, Италия, Япония перезаключают договор. Он уже больше не называется антикоминтерновским пактом. Понятно, почему? Потому что у Германии очень хорошие отношения с Советским Союзом. И этот договор, он как раз показывает, что вот каждый из его участников, он как бы пойдет своим путем. То есть они уже теперь не определяют себя как враги коммунистов. И, соответственно, Германия по одному выстраивает отношения с СССР, а Муссолини по-другому. И это вроде бы тоже проявление его независимости. Но вот как быть дальше? Как быть дальше, если начнется война? Как быть дальше, когда дальше война будет развиваться? 10 мая 1940 года немецкие войска нападают на Францию. Вторая мировая война совершает новый виток. Вот здесь Муссолини, просто если представляете, он сидит там, не знаю, пальцы грызет. Что делать? Что делать? Очень хочется тоже напасть на Францию и что-нибудь получить. А селенок не хватает. 26 мая, то есть через две недели после вторжения Германии, он собирает двух своих маршалов и говорит им, если Италия хочет сидеть за столом во время мирной конференции, когда заново будут делить мир, то она должна вступить в войну и вступить в нее быстро. И Талабальбах, верный фашист, он спросил Муссолини, Дуча, а ты точно знаешь, что ты хочешь? А вот это вопрос. Он, конечно, хотел ухватить кусочек. Вот дальше начинается эта череда таких подлинных итальянских военных кампаний, которые очень хорошо показывают, во-первых, вот Муссолини, который себя воспринимает как льва, как могучего завоевателя, а он как такая шавка, вот он бежит, и там, где Германия сражается, он пытается себе ухватить какой-то 
кусочек. Дальше разворачиваются позорные, конечно, для Италии события. Вот месяц после нападения Германии на Францию Муссолини решает, вот, начинать ему свою параллельную войну или воздержаться. Очень интересно, что, скажем, в этот момент вот в Англии те политики, которые хотели мира с Германией, убеждали Черчилля, что надо через Муссолини навести мосты для переговоров с Германией. То есть Муссолини все еще многими воспринимался как такой значит, политик вне схватки. А он тем временем готовится. Границы Франции на юге Франции собирается 32 итальянских дивизии. Французские силы, естественно, все брошены на север Франции против немцев. И на юге у французов 4 дивизии. То есть 32 итальянских против 4 французских. Ну, казалось бы, исход ясен. Но итальянские дивизии плохо вооружены, плохо организованы. У них совершенно нет боевого духа. Муссолини думал, думал, думал. 10 июня он объявил войну Франции и заодно уже и Англии. Все таки бессмысленные действия. И начинает готовить вторжение во Францию. А ничего не готово. Он сначала запланировал, что 18 июня начнется вторжение. Там тянут, это не получается, то не получается. А в это время немцы-то уже разбивают французов на севере. Они уже двигаются вперед к Парижу. Всю большую часть Франции захватывают. Ему сейчас ничего не достанется. Уже начинаются переговоры о перемирии между немцами и французами. А итальянцы все не начали наступление. А маршалы все ему объясняют, что нет возможностей. В конце концов, 21 июня Муссолини соврал собственным маршалом. Он сказал, что у него есть данные, что французы отступают. И теперь можно нам, значит, наступать. И начинается наступление итальянской армии, которая сразу оказывается совершенно провальным. С множеством жертв. Там в горах обморожение еще к тому же. Вооружение плохое. Компания продлилась всего несколько дней. Потому что 25 июня Гитлер сообщил Муссолини, что он уже заключил перемирие с французами. То есть он даже не советовался с Муссолини. И он уже и за Италию тоже. Приходится остановиться. Но начинают делить. Как мы понимаем, Германия получила северную часть Франции с Парижем, самыми развитыми экономическими территориями. Юг Франции – как бы формально независимые с правительством Виши, на самом деле зависимые от Германии. А что Италия? А Муссолини хочет получить очень лакомый кусочек юга, включая Ниццу. Когда-то это были владения Савойского дома, королей Сардинии, Пьемонта. Их потомком является Виктор Мануил III, который правит сейчас Италией. Это, значит, исконные итальянские земли. Но Гитлера даже в мыслях этого нет. И в результате Муссолини получает только те земли, которые заняла итальянская армия, а это ничего, это пшик. И вот ради этого пшика погибло пять с половиной тысяч итальянских солдат. Что характерно французов, в сражениях с итальянцами погибло 40 человек. То есть вот уровень подготовленности армии. А Муссолини это был так горд, он так был уверен, что все в его руках. Он продолжает делать вид, что он великий завоеватель. В июле Гитлер спросил Муссолини, не нужны ли ему более современные танки, чем те, которые в Италии. Муссолини сказал, нет, не нужны, у нас прекрасные вооружения. А он уже готовится к следующей кампании. Гитлер это все ужасно раздражает. Муссолини тоже пытается, вот он напал на Францию, а Гитлеру не сообщил заранее. А почему это должен сообщить? Это мое дело. Теперь он готовит новую военную кампанию, и пока Гитлер укрепляет свое владычество во Франции, бомбит Англию, итальянцы вторгаются в Грецию. И, конечно, опять разговоры о том, что когда-то римские легионы подчинили Грецию, и теперь снова это будут владения итальянской империи. Вот только к весне 1941 -го года выясняется, что они ничего не могут сделать, они не могут захватить Грецию. И приходится делать то, что унижало Муссолини, может быть, больше всего, приходится просить помощи у Гитлера. И весной 1941 -го года немецкие войска высаживаются в Греции. Это, кстати, пошло на пользу тем, с кем воевал Гитлер. Муссолини хотел бы завоевать Югославию, но об этом уже речи не было, раз он с Грецией не справился. Немецкие войска застревают в Югославии, из-за этого, как известно, задержалось нападение на Советский Союз. И это будет одним из факторов, который сорвал Блицкрик немецкий в СССР. Муссолини, естественно, об этом не подозревает. О последствиях своих действий для него это очередное ужасное унижение. Хорошо, тогда он снова сосредоточится на Африке. 
здесь у него будет своя империя, наконец. В течение лета и осени 40 -го года, вот параллельно с этой позорнейшей совершенно кампанией анекдотической во Франции и параллельно с подготовкой к вторжению в Грецию, Муссолини разворачивает очень мощную подготовку к войне в Африке. В Эфиопии, заняты итальянцами, строятся дороги очень хорошие, аэродромы, то есть такая база для дальнейших завоеваний. После чего итальянские войска начинают двигаться дальше. Он же объявил войну Франции и Англии. Соответственно, он пытается захватить соседние британские колонии. Он пытается захватить Кению, Судан. Ничего, ничего не получается. Англичане дают ему отпор. Англичане очень быстро уже вступают на территорию Эфиопии. Тут как раз проложены эти прекрасные дороги, по которым можно двигаться. Англичане идут на Адисабебу. Итальянцы разгромлены здесь совершенно. 5 мая 1941 года, ровно через пять лет после того, как императору Хайли Селасия пришлось бежать из Эфиопии, он возвращается с помощью англичан и торжественно въезжает в свою столицу. Ну, мы знаем, что Хайли Селасия тоже будет удивительная, конечно, судьба. Будет свергнут коммунистическими мятежниками в Эфиопии, Мингисту Хайли Мариамом. Будет уничтожен. Растафрианцы будут обожествлять его под именем Джа. Пока что он эфиопский император, вернувшийся в свою столицу. Еще один удар унизительный по Муссолини. А параллельно с этим у него еще один грандиозный замысел. Ведь это сороковой год... Это ситуация, когда Франция повергнута. Где-то там в колониях южнее генерал де Голь создает свою свободную Францию, но это пока совершенно не является мощной силой. Англия отбивается от немецких бомбежек, ей тоже не до того. И в этот момент Муссолини планирует, что его войска выйдут из Ливии, вторгнутся в Египет, дойдут до Суэцкого канала. И если он будет контролировать Суэцкий канал, то его бывшие Чуть ли не союзники англичане падут к его ногам. И, в общем, конечно, тот, кто контролирует Советский канал, контролирует перевозки по всему миру. И это просто вот возможность задушить англичан. И начинается итальянская кампания в Ливии, которая сначала идет, в общем, ничего. Потому что англичанам ну, совсем не до этих мест. А дальше, очень мне нравится, как в одной книге о Муссолине написано, в сентябре 1940 -го года, Итальянские колонны, которые до этого одерживали победы, неожиданно остановились и сделали то, что постоянно происходило во всех итальянских военных экспедициях. Углубившись на 40 миль на территорию Египта, они остановились для того, чтобы обдумать свои достижения, для того, чтобы обеспечить армию поставками, насладиться своими успехами, а затем неторопливо стали строить в пустыне неприступные укрепления. Итальянцы радуются своим успехам, они окапываются в пустыне, они уверены, что теперь здесь отсюда их никто не выбьет. Но проходит несколько месяцев. К концу 40 -го года британское правительство пришло в себя. Блиц уже несколько ослабел. Во всяком случае, было ясно, что зимой никакого вторжения немцев на британские острова не будет. И англичане наносят ответный удар. Тут же выясняется, что эти укрепления неприступные совсем не неприступны. И англичане выбивают итальянцев со своей территории в Египте. Они уже вступают на территорию Ливии. Они занимают очень важный стратегический порт Табрук. Очень удобный, хорошо расположенный для военных кораблей, невероятно полезный. И вообще-то они запросто могли в этот момент выкинуть вообще итальянцев из Ливии, но так как вскоре уже немцы вторглись в Грецию, англичанам пришлось остановить свое наступление на Ливию, чтобы сражаться в Греции. Но итальянцы оказались выкинуты из Египта, опять, конечно, с большим количеством жертв, и уже даже часть Ливии, и главное, что Табрук занят англичанами. И Муссолини, который уже обдумывал, как он будет торжественно въезжать в Александрию на белом коне и в восхищении мечтал о своем триумфе, он вынужден опять просить помощи у Гитлера, что для него было невероятно унизительно. И Гитлер дает ему эту помощь. И эта помощь будет блистательной, потому что он отправляет сюда, на север Африки, одного из лучших своих генералов, своего любимца Эрвина Роммеля. И Роммель начинает 
в 1941 году свое страшное, мощное наступление на Египет и не доходит до Суэцкого канала, там что-то примерно 80 километров. По Деля-Ламейнам немцы будут все-таки остановлены. Итальянские войска идут вместе с Роммелем, и Муссолини как бы надо радоваться этим успехам. Но ясно, что для него эти успехи нож острый, потому что Роммель блистательно совершает, ну, почти совершает то, что совершенно не удалось итальянским генералам. И это, конечно, невероятно унизительно. Фронт застрял на линии Эленомейна. Казалось бы, летом 42-го все может переломиться снова в пользу Италии и Германии, потому что после очень долгой героической осады был взят Табрук. Но осень 42 -го года английские войска переходят в наступление под Эленомейном и начинают теснить немцев, итальянцев, вытесняют их из Египта. Уже никакие просьбы о помощи, о дополнительных войсках не срабатывают. Это 42-й год, уже Сталинградское сражение идет. Ни о какой переброске войск в Африку не может быть и речь. Итальянцы и немцы постепенно отступают, а дальше происходит еще один удар. Английские, американские войска и войска Свободной Франции высаживаются в Марокко. То, что показано в классическом фильме «Касабланка». И таким образом, в начале 43 -го года итальянские и немецкие войска оказываются зажаты с двух сторон. С востока, со стороны Египта, наступают английские войска, а с запада, со стороны Марокко, наступают англичане, американцы, французы. И их сжимают просто в железных тисках. Но Ромель пытался воспользоваться своим положением такого любимца Гитлера, но и это не сработало. И он полетел к Гитлеру и уже не вернулся. Его сняли, перевели во Францию, а сюда прислали другого командующего. И это тоже ничему не помогло, потому что весной 1943 -го года вся Северная Африка уже освобождена союзными войсками. И тут Муссолини понимает, что, в общем, его дело плохо. Потому что союзники, конечно, обсуждали, где им действовать дальше, пытаться ли им отправиться во Францию или же пойти по более легкому пути, который они и выбрали. Если посмотреть на карту, то очень хорошо видно, что от севера Африки до юга Италии совсем недалеко. Весной 1943 -го года американские английские корабли перевозят войска в сторону Сицилии. Муссолини был убежден, что сицилийцы будут сражаться до конца, до последней капли крови, что ничего не произойдет, но ну, ничего подобного. Сицилийцы совершенно не хотели разрушения своего острова. Итальянцы тоже не хотели совершенно разрушения своей страны. Уже от войны все устали. Все разговоры о том, что итальянская нация перекуется в пламени войны, в великих героев, что-то это уже никого особенно не радовало. Но есть, конечно, такая версия о том, что Американцы вступили в контакт со знаменитым мафиози Лаки Лучана, сидевшим в американской тюрьме. И тот отдал приказание, чтобы сицилийская мафия помогла союзникам. Но сегодня многие оспаривают эту историю. Хотя Лаки Лучана вскоре после этого выпустили из тюрьмы. Так что какие-то он услуги оказал, конечно. И, кстати, это лишняя иллюстрация того, что все байки о том, что Муссолини смог полностью сломить мафию, и при нем был порядок, конечно, не то, что при демократах, это все очень сильно раздуто. Но, во всяком случае, американские войска двигаются уже с Сицилии, переправляются на юг Италии, и положение Муссолини становится очень шатким. И дальше происходят невероятные вещи. Люди из его окружения, тот же самый Галиаци Чиана и другие, начинают говорить о том, что у Италии нет сил дальше вести войну, что надо выходить из войны. Муссолини не хочет этого. Он не хочет по двум причинам. Во-первых, потому что это для него унизительно, он хочет продолжать войну, он хочет героизма, он хочет сражаться до последней капли крови. Но все меньше народу в этом согласны. А с другой стороны, он понимает, что если они выйдут из войны, то Гитлер ведет войска в Италию. И таким образом он будет в полной зависимости от немцев. Все это ему совершенно не нравится. Но дальше происходят совсем удивительные вещи. Вот тоже вещи, которые, конечно, в Германии произойти не могли бы. Мы говорили о том, что было две силы, как бы, якобы, имевших возможность противостоять Муссолини. Это Большой фашистский совет и король. Но ни одна из этих сил ему не противостояла. Большой фашистский совет уже давным-давно не собирается. Созвать его может только Муссолини. И вдруг 
разные крупные фашистские деятели начинают на него давить и требовать, чтобы он созвал Большой фашистский совет. И он уступает им. Он, конечно, в растерянности, он не понимает, как быть. А с другой стороны, может быть, наоборот, он настолько уверен в себе, он уверен, что он будет ими манипулировать. И он собирает Большой фашистский совет, и они снимают его с поста руководителя партии. Они не могут снять его с поста главы правительства, но они рекомендуют королю, чтобы тот его снял. Муссолини спокоен, потому что он знает, что король его поддерживает. И король действительно симпатизировал Муссолини. А на следующий день король вызывает его и говорит, что он отправляет его в отставку. Муссолини совершенно потрясен. Он этого не ожидал. А между тем его арестовывают, его содержат в разных местах, его довольно долго перевозили с места на место. Итальянцы узнают о том, что Дучи больше ими не правят, и толпы торжествующие выбегают на улицы Рима и других городов, и ликуют, и празднуют свержение Муссолини. Вот в фильме «Муссолини и я» дочь Дучи едет со своими детьми, и дети не могут понять, что происходит, почему здесь сжигают изображение дедушки, что это, что здесь происходит. И таксист, который ведет машину, в которой они сидят, говорит, так вы дочь Муссолини, скажите что-нибудь своим детям. Она ему говорит, эти же люди вчера любили моего отца, когда они лгали, вчера или сегодня. Я не знаю, задавал ли реально Эда Муссолини такой вопрос, но вообще этот вопрос очень интересен. Это тот самый вечер, в который герой великого фильма Бертолуччи «Конформист» Марчелло Клеричи в гениальном исполнении Жан-Луи Трентиньяна выходит на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, и видит тоже эти ликующие толпы и моментально перестраивается. И он видит на улице того самого водителя, который развратил его в детстве, и начинает кричать, что это фашист, и начинает пытаться натравить толпу на этого фашиста, и точно так же он начинает тут же разоблачать своего друга, с которым он гуляет по улице, и говорит, что вот он фашист, хватайте его. Конечно, перекрасились очень многие. Муссолини перевозят с места на место, очень опасаются того, что Гитлер захватит его. Король, конечно же, написал Гитлеру о том, что Италия остается союзницей Германии, что все будет прекрасно. Естественно, никто не верит ни одному слову. И действительно, в этот момент уже король ведет тайные переговоры с американцами. Гитлер очень хочет ввести войска в Италию и занять ее всю. Но тоже это лето 43 -го года, это время Курской битвы. Он снял несколько дивизий из-под Курска, несмотря на протесты генералов. И это тоже, конечно, ему совсем не пошло на пользу. Но контролировать всю Италию у него просто нет столько свободных сил. Ему нужен Муссолини. Разведка немецкая выясняет, где находится Муссолини. А последнее место, где его держали, это был высокогорный отель в Альпе. И происходит, конечно, поразительная такая десантная операция, когда отряд во главе со знаменитым немецким десантником Отто Скорцени высаживается в Альпах, выкрадывает Муссолини, привозит его в ставку Гитлера, и опять Муссолини находится в страшном положении. То есть, с одной стороны, он получил свободу. Он должен благодарить Гитлера. Как же ему не хочется этого делать? Как же он унижен? А дальше Гитлер сообщает ему, что он будет управлять севером Италии, а север Италии уже занят немецкими войсками. Здесь создается социальная республика Сало, которую возглавляет Муссолини. И он понимает, что он превратился в абсолютную марионетку. Потому что формально он глава вот этой республики. Фактически, конечно, там всем заправляют немцы. Немцы сражаются с американцами, немцы преследуют партизана, партизанское движение расширяется все больше. Муссолини сосредотачивается на месте своим врагам, тем, кто его пытался отправить в отставку. Вот здесь, конечно, странная, непонятная и до сих пор по-разному толкуемая история, связанная с судьбой графа Чиана, зятя Муссолини, отца трех его внуков, когда-то очень близкого Муссолини человека, человека, которого прочили на пост его преемника, который был ему ближе, чем сыновья Муссолини. Это человек, который, по представлениям Муссолини, предал его, который голосовал против него на Большом фашистском совете, который хотел закончить войну. Как с ним поступать? Почему Чиана не оставили жизнь? Его судили. Дочь Муссолини 
ну так попросту говоря, пыталась выкупить своего мужа, Чана в течение многих лет вел дневники. А он был причастен к огромному количеству дипломатических военных тайн, и итальянских, и немецких. И дневники эти представляли собой невероятную ценность. Вот она предлагала отдать дневники в обмен на жизнь мужа. Но Чиано все-таки приговаривают к смертной казни. И Муссолини казнит собственного зятя. Было ли это его желанием отомстить? Или же он готов был спасти Чиана, но просто не мог повлиять на ход событий? Известно, что Гитлер очень не любил Чиана. Может быть, это было решение Гитлера. А Муссолини просто не смел возражать. Тоже для Муссолини ситуация, в которой он не может кому-то возразить, такая, конечно, совершенно невозможна. Последние месяцы своей жизни он проводит в таком отчаянном совершенно положении, видя, как заканчивается война, как нацисты проигрывают войну, понимая, что он сам обречен, понимая, что он теперь марионетка в руках немцев. И уже в последние числах апреля, когда немцы постепенно уходят из Италии, он пытается уйти вместе с ними, они пытаются ему помочь, его пытаются вывести в форме немецкого офицера, но он слишком хорошо известен. Его лицо с его этой мощной челюстью, выпеченной с его огромным лбом, с его этой бритой головой, оно всем известно. Его портреты были на каждом шагу. И когда им встречается отряд партизан, они сразу его узнают. Муссолини захватывают в плен вместе с несколькими людьми из его окружения, вместе с его юной возлюбленной Кларой Питачи, которая, судя по всему, действительно очень сильно его любила. Во всяком случае, она отказалась оставить Муссолини. Их расстреливают, после чего тела Муссолини, Клары Питачи и еще нескольких человек – вывешивают в Милане, причем для того, чтобы особенно унизительно все это выглядело, его вешают за ноги вниз головой. Так закончилась судьба Дучи, считавшего себя новым Цезарем, считавшего себя создателем новой империи, великим владыкой, человеком, который пользовался огромной популярностью, огромной любовью и в Италии, и за ее пределами. Но этот человек хотел управлять людьми, хотел полного подчинения. Этот человек восхищался войной. Этот человек восхищался идеей героической смерти. Он презирал других людей и заплатил за это. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Patreon. Спасибо тем, кто поддерживает нас на платформе Бусти. Спасибо тем, кто сегодня не забыл поставить лайк, не забыл нажать колокольчик, чтобы получать сообщения о следующих выпусках. Ну и, конечно, хочется узнать о вашем отношении к Муссолини. Каким он вам представляется? Таким же ужасным, как Гитлер? Или, может быть, не таким уж дурным? Или, может быть, даже заслуживающим сожаления? Или вызывающим только презрение? Жду ваших комментариев. Счастливо!